हाई गाइज वेलकम टू अगला सन अभी हम बात करेंगे कि जे ई में ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है या जो अंडरटेकिंग है उसको आपको कैसे भरना है uh, काफ़ी बच्चों ने ये पूछा था यू नो हाउ टू फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और हाउ टू फिल द अंडरटेकिंग तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग है क्या जब आप अपना जेई मेन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें तीन पेजेस है देर आर थ्री पेजेस इन द जे ई मेन एडमिट कार्ड इन द फर्स्ट पेज आपको दिखेगा कि आपकी डिटेल्स है और आपके एग्जाम सेंटर डिटेल्स है एंड जब आप उसमें नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग करके एक सेक्शन आता है सो यू हैव टू फिल दिस तो बाकी जो एडमिट कार्ड का सेक्शन है दैट हैज सिंपली टू बी यू नो प्रिंट करके आपको ले जाना है पर ये एक पार्ट है जो आपको सेंटर में जाने से पहले फिल करना होगा सो so, uh, कुछ कैंडिडेट्स uh, में कंफ्यूजन है कि कैसे फिल करना है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इसमें ताकि उनको एंट्री में कोई दिक्कत ना हो सो so, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यू नो एग्जैक्टली वॉट टू फिल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट पॉइंट सेस दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड रेलिवेंट ऑर्डर्स परटेनिंग टू द कोविड नाइनटीन पैंडेमिक I have read the information bulletin, instructions, and notices related to the exam available on the website jeemain.nta.nic.in. इस पॉइंट में आपको कुछ करना नहीं है जस्ट मेक श्योर फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट में जितने भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं एग्जाम को लेके वो आपने पढ़े हैं तो बेसिकली ये पॉइंट बस ये बोलता है कि आप प्लीज पैंडमिक के रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो ब्रोशर और ऑफिशियल वेबसाइट से देख के एक बार अपने आप को इन्फॉर्म कर लियो शुड नो दम सेकेंड पॉइंट अब इस वाला ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ से आपको फिल करना शुरू करना है तो सेकेंड पॉइंट में आपको पूछा गया है दैट आई हैव इन द लास्ट फोर्टीन डेज प्लीज टिक वेर एवर एप्लीकेबल अदरवाइज लीव ब्लैंक ए पॉइंट बोलता है द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स फीवर कॉफ ब्रेथलेसनेस सो थ्रोट रनी नोस बॉडी एक अदर्स प्लीज स्पेसिफाई अब देखिए क्या आपको लास्ट फोर्टीन डेज यानी कि पिछले दो हफ्तों में आपको फीवर आया है या आपको कॉफिंग हुई है कॉफिंग हुई है मतलब एक दो बार वाला कॉफिंग है मतलब लाइक यू आर इल एंड यू आर कॉफिंग ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स है सोर थ्रोट या रनी नोज है या बॉडी एक है या क्या आप में अगर ये पांच में से कोई भी सिम्टम है तो उस पर्टिकुलर सिम्टम के आगे आप टिक लगा दो ठीक है ये टिक आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लगाना है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करने के बाद पेन से लगाना है तो मान लीजिए आपको पिछले चौदह दिनों में फीवर आया था तो यहाँ पे टिक कर सकता है अगर आपको कॉफिंग की प्रॉब्लम थी या ब्रेथलेसनेस थी सो थ्रोट रनिनोज बॉडी किन में से कुछ भी अगर था तो आपको टिक करना है या अगर इनके अलावा आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है अब कोई भी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली स्टमक एक या वो वाली प्रॉब्लम शायद नहीं पूछा जा रहा है कोविड रिलेटेड अगर कोई आपको लगता है कि आपको कोई सिम्टम आए थे तो आपको वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है बी पॉइंट सेस बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अ कन्फर्म्ड केस ऑफ कोविड नाइन्टीन क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स बींग एट लेस देन वन मीटर फॉर मोर देन फिफ्टीन मिनट्स कन्फर्म्ड केस ऑफ कोविड मतलब आ, क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिनको कि अभी पिछले दो हफ्तों में कोविड uh, हुआ था एंड कोविड हुआ था का मतलब कन्फर्म्ड केस का मतलब ये कि उन्होंने टेस्ट कराया था और उनके रिपोर्ट में आया है कि उनको कोविड था और आप ऐसे बंदे से मिलने गए थे लाइक डिड यू गो टू दैट पर्सन एंड यू वे विद इन लेस देन वन मीटर वन मीटर मीन्स लाइक थ्री फीट थ्री फीट इज लाइक अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तो वे यू लाइक वेरी क्लोज टू अ पर्सन हु हैज कोविड नाइनटीन एंड ऑल्सो दैट यू वेर विथ इन फॉर मोर देन फिफ्टीन मिनट्स मतलब आपको कन्फर्म है दैट दिस पर्सन ये जो आप जिससे मिलने गए हो या जिससे मिल रहे थे उसको कोविड है आप उसके तीन फीट के आसपास बैठे थे और पंद्रह मिनट से ज्यादा आपने उसके साथ यू नो यू वेर देर आप पंद्रह मिनट से ज्यादा वहां पे थे ऐसा नहीं कि आप रस्ते में इधर से जा रहे हो उधर से कोई कोविड का पेशेंट जा रहा है और तीन फीट के आसपास थे तो वो वाली चीज नहीं पूछी जा रही है यू वेर विथ अ सर्टन पर्सन हु हैज कोविड नाइनटीन यू वेर एंड यू वेर विद दैट पर्सन फॉर मोर देन फिफ्टीन मिनट्स अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको टिक मारना है अगर ऐसा नहीं है तो इसको खाली छोड़ना कुछ नहीं करना क्रॉस भी नहीं लगाना जहां पे भी एप्लीकेबल है वहां पे आपको टिक मारना है बाकी जगह को ब्लैंक छोड़ना है राइट सी सी सेज नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड आई एम नॉट अंडर एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन मतलब कि आई द स्टूडेंट मुझे भी कोविड नहीं है और मैं क्वारंटीन में नहीं हूँ और मैं ऐसे किसी से मिला भी नहीं हूँ जिसको कि कोविड हुआ है मतलब जो बी पॉइंट था 
अगर ये आप पे एप्लीकेबल है तो आप सी को टिक करिए देखिए मैक्सिमम जो आप में से बच्चे मुझे पता है कि आप लोग सी टिक करने वाले हो बिकॉज प्रॉबेबली आप जे का पेपर देने जा रहे हो तो आई एम श्योर दैट यू डोंट हैव कोविड एट द मोमेंट और आप शायद ऐसे किसी से मिले भी नहीं हो हम बार बार आपको भी बोलते फॉर योर ओन सेफ्टी आपके एग्जाम्स है पेपर्स है ये आपके लिए क्रिटिकल टाइम है लोगों से मिलना जुलना कम कर दीजिए अभी इस टाइम पे फॉर योर ओन सेफ्टी जस्ट बी एट होम एंड बी सेफ एंड बी डिस्टेंट फ्रॉम अदर पीपल तो काफ़ी जो बच्चों के पिछले वीडियोस में कमेंट आए थे कि मैम हमारा कोविड से कोई दूर दूर तक रिश्ता ना था नहीं तो हमें क्या टिक करना है तो आपको सी टिक करना है तो आपको ए ए में भी कुछ नहीं टिक करना बी में भी कुछ नहीं टिक करना आपको सी में टिक करना है राइट डी पॉइंट डी पॉइंट सेज ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज और कंट्री इन द लास्ट फोर्टीन डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर मतलब पिछले चौदह दिनों में दो हफ्तों में क्या आप किसी और शहर में या किसी और कंट्री में गए थे मान लीजिए कि आज आप अभी दिल्ली में हैं और कुछ दिन पहले आप लोग कलकत्ता गए थे जयपुर गए थे हैदराबाद गए थे बैंगलोर गए थे कहीं पे भी गए थे या फिर आउटसाइड द कंट्री कहीं गए थे कि भाई आप तो अभी यूएस से आ रहे हो पेरिस से आ रहे हो कहीं से भी आ रहे हो तो पर और ये चीज़ पिछले चौदह दिनों में हुई थी राइट ये चीज़ पूछी जा रही अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे आपको ये टेबल फिल करना देन यू हैव टू फिल दिस टेबल इफ यू हैव विजिटेड एनी पर्टिकुलर कंट्री और अदर सिटी व्हिच इज नॉट द सिटी ऑफ योर एग्जाम सेंटर देन यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर फील्ड सो व्हाट डज दिस से इसमें जैसे कि आप अभी पिछले चौदह दिनों में मान लो आप चार जगह गए हो फर्स्ट प्लेस यू वेंट वॉज लाइक आई सेट मे बी यू वेंट टू जयपुर सो इन दिटी यू राइट जयपुर द अदर प्लेस दैट यू वेंट इन द लास्ट फोर्टीन डेज वॉज से पैरिस सो इन द सेकेंड city or country you write paris and france in the third city whatever is the third place that you visited you write that so like this you have to enter ye sari jo aapko 1 2 3 4 ye char cheeze aapko fill karni hai next row this next row says date of arrival in center city so say for example if my center is in delhi and i arrived in delhi on 20th feb so i have to write that date ki main center wale city mein kab aaya tha right to wo aapko yahan pe fill karna hai तो बेसिकली ये यही जानने के लिए कि कितने कैंडिडेट जो दूसरे जगहों से ट्रैवल करके आ रहे हैं एंड वेदर इट इज यू नो डेंजर और एनीथिंग टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट्स दैट्सिस्ट इट अगर आपने कहीं नहीं ट्रैवल करा है तो ये अगेन टेबल आपको ब्लैंक रखना है कुछ नहीं करना है आपको क्रॉस भी नहीं करना है कुछ नहीं करना जस्ट कीप इट ब्लैंक राइट द थर्ड पॉइंट सेज द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ अ कम्युनिटी इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी देर फॉर द सेंटर रिजर्व द राइट टू डिनाई एंट्री टू इट्स प्रमाइज आपको इस पॉइंट में कुछ नहीं करना है कुछ घबराना नहीं है ये बस आपको एक बार अवेयर करने के लिए है कि अगर सेंटर पे कोई स्टूडेंट ऐसा उनको लगता है कि नहीं इनको हमें नहीं एंट्री देना है देन इन दैट केस दे कुड डिनाई एंट्री टू अ स्टूडेंट आपको इसे डरने की कोई बात नहीं ये बस एक पॉइंट है इसमें फोर्थ इज आई हैव रेड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एज गिवन ऑन पेज टू एंड एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड एज गिवन ऑन पेज थ्री एंड आई अंडरटेक टू अबाइड बाई द सेम मैं आपको ये पॉइंट बता दूँ कि एक बार इसी वीडियो में कि इन्होंने ये क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या क्या ये एडवाइजरी दी है तो ये चीज़ मैं आपको एक बार बता दूंगी या तो इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में सो so, या आप बस अपने एडमिट कार्ड में जितने भी चीज़ें दी हुई है ना उनको एक बार पढ़ के समझ ले उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट तो यू कैन आस्क मेन कमेंट्स बिलो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू यू हाँ अब ये वाला जो फील्ड है ना ये काफ़ी क्रिटिकल है मैं आपको समझा देती हूँ इसमें कुछ बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज है सो दिस पर्टिकुलर एरिया ये वाला जो सेक्शन है ना यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है द सेम फोटोग्राफ दैट यू हैड अपलोडेड इन योर जे डब्ल्यू मेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू हैव टू पेस्ट है राइट सो जस्ट यूज फेविकॉल और फेविस्टिक और समथिंग लाइक दैट एंड पेस्ट इट दैट डोंट यूज अ स्टेपलर ओके यूज अ ग्लू और अ गम टू पेस्ट योर फोटो द सेम वन दैट यू हैड अपलोडेड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म दिस सेकेंड सेक्शन सेज कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थम्ब इम्प्रेशन सो आपको वीडियो में ये लेफ्ट राइट पता नहीं क्या दिख रहा है सो योर लेफ्ट हैंड थम्ब इम्प्रेशन हैज टू गो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन कैसे करना है आपको ब्लू इंक पैड लीजिए आप घर में बहुत लोगों के पास ब्लू इंक पैड नहीं होता है किसी गो टू अ स्टेशनरी एंड गेट अ ब्लू इंक पैड और आस्क योर फादर और मदर टू ब्रिंग इट फ्रॉम दर ऑफिस फॉर अ डे दैट्स वॉट वी डिड इन आर टाइम पापा ऑफिस से लाए थे एक ब्लू इंक पैड तो वो ब्लू इंक पैड लाइए उसमें अपना लेफ्ट थंब को दबाइए एंड देन 
पुट इट ऑन द एडमिट कार्ड ना इसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी बार कैंडिडेट्स को वो ये कि समटाइम्स यू नो यू हैव टू मच इंक एंड देन यू पुट इट तो वो पूरा थम इम्प्रेशन समाज हो जाता है या बहुत हल्के से लगाते हैं तो वो आता ही नहीं है सो वॉट आई वुड रिकमेंड इज दैट फर्स्ट हैव वन वाइट शीट विथ यू पुट योर थम इम्प्रेशन ऑफ यू टाइम्स ऑन दिस एंड सी कि किस तरह से प्रेशर लगाने से आपका इम्प्रेशन सही आ रहा है तो आप लगा सकते हैं कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं दैट आई डोंट हैव अ लेफ्ट थम व्हाट शुड आई डू इन दैट केस गो फिर विथ योर राइट थम ये कहीं पे लिखा नहीं होता है पर ये मोर और लेस अंडरस्टूड होता है एंड कभी कभी ब्रोशर्स में ऐसा लिखा होता है दैट इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ लेफ्ट थम यू कैन यूज अ राइट थम इस बार पता नहीं ब्रोशर में था कि नहीं बट आई थिंक यू कैन गो हेड विथ योर राइट थम इफ योर लेफ्ट थम इज नॉट देयर फॉर एनी रीजन दिस फील्ड Candidate signature to be signed on the day of the examination and presence of invigilator only. You do not have to fill this. ये section आपको नहीं fill करना है ये blank रख के जाना है In the exam center, the invigilator will ask you to sign here in front of him. जब आप exam center पर जाएंगे exam आपका या तो जब start होने से पहले या उसके दौरान इनविजिलेटर आपको बताएगा कि अब आप एडमिट कार्ड में साइन करो मेरे सामने ये आपको एग्जाम सेंटर से जा, में जाने से पहले नहीं करना है राइट कीप दिस इन माइंड बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि जाने से पहले साइन करके चले जाते हैं फिर वहाँ पे जाके सेंटर पे जाके उस उनको दूसरा एडमिट कार्ड कहीं से प्रिंट करना पड़ता है तो वो गलती मत करें कीप दिस सेक्शन ब्लैंक एंड गो ऑल राइट नाउ आई क्विकली गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका How to fill your self declaration form? How to fill the undertaking? वाला question solve हो जाता है right? आपको इसके आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये important instructions है what are these important instructions? And oh, quickly, you know, because there are so many instructions, I don't know how many of them you will get time to read through. First of all, reach the center on time. आपके एडमिट कार्ड में ही ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर तो आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है सबके एडमिट कार्ड में अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है आपको उससे पहले पहुंचना है डोंट थिंक कि माय रिपोर्टिंग टाइम इज 1:40 फोर्टी वेल रीच एट वन नो रीच देर एट ट्वेल्व रीच देर वेल बिफोर टाइम सो दैट यू हैव एनफ टाइम टू गो थ्रू द फ्रिस्किंग आपको सीट देखना है कुछ भी देखना है कुछ आप भूल गए उसको कुछ भी करना है गो देर एट लिटल बिफोर टाइम Reach uh, the center on time. You won't be permitted to enter after gate closing time. ये अभी आपको पता है. Timing is very important, right? Uh, in the exam center, जब आपका exam हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप seat से उठ के निकल सकते हो. Uh, your invigilator will tell you when you should, you know, get up and leave. Only then you can leave the center. ठीक है. आपको instructions and advisory for COVID-19 पढ़ना है. वो मैं अभी आपको एक बार बता देती हूँ. Uh, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिट कार्ड में आपके जो तीन पेजेस है ना आपको तीनों के तीनों प्रिंट करके ले जाने हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फर्स्ट पेज को प्रिंट करके ले गए यू हैव टू प्रिंट ऑल द पेजेस एंड टेक इट द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल ओके दैट इज नॉट समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट हाँ दिस इज इम्पॉर्टेंट वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट सेंटर एटलीस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम कि आपका अगर मान लीजिए संडे एग्जाम है मंडे एग्जाम है वेडनेसडे जब भी एग्जाम है एक दो दिन पहले जाके वो सेंटर का लोकेशन देख लीजिए क्योंकि काफी बार होता है कि जैसे uh, मेरे ही एक कजन के टाइम पे हुआ था दैट वेन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम वेन द वेंडे दे सॉ कि जो रास्ता है वहाँ पे जाने का वो तो बहुत पतला है गाड़ी नहीं जा सकती थी वहाँ से उनको रिक्शा करना पड़ा एंड ऑल दैट प्रॉब्लम देन हैपन्स ऑन द एग्जाम डे सो एटलीस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम यू नो गो आउट एंड चेक द सेंटर लोकेशन आप नहीं जा सकते हो आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बोल सकते हो जाके चेकआउट करने के लिए उसको नाइन्थ पॉइंट कहता है कि अगर आप रिलीजियस अटायर पहनते हो तो आप समय से पहले आ जाइए ये मैंने ड्रेस कोड वाले वीडियो में भी कवर करा था नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड अंडरटेकिंग आई डी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग तो ये भी हमने जो एक वीडियो बनाया हुआ है जे एम एन वॉट यू नो वॉट आर द थिंग्स टू टेक टू द एग्जाम सेंटर उस वीडियो को जरूर देखना उसमें हमने बताया कि कौन सी दस ग्यारह ऐसी चीजें हैं जो आप सेंटर पर ले जाना है आपको यू विल बी परमिटेड टू कैरी दीज थिंग्स एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना है आपको प्लीज ले जाइएगा तीन घंटे तक आपको गर्मी में बैठना है यू वोट गेट वाटर एट द सेंटर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक 2019 तक सेंटर्स पे पानी दिया जाता था अब शायद आपको नहीं मिलेगा पर्सनल हैंड सैनिटाइजर बॉटल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अ स्मॉल 50 एम हैंड सैनिटाइजर बॉटल अ ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रफ वर्क कैसे करोगे आप अगर आप पेन ही नहीं ले जाओगे तो ट्वेंटी तक सेंटर पे पेन दिए जाते थे नाव बिकॉज ऑफ 
हेल्थ एंड सेफ्टी रीजंस आपको पेन नहीं दिया जाएगा आपको अपना पेन ले जाना है एडमिट कार्ड प्रिंट आउट विद द सेल्फ डिक्लेरेशन ये पूरा वीडियो उसी पे था एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो फॉर प्रिंटिंग फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंसी दिस इज इम्पॉर्टेंट आपने एक एडमिट कार्ड पे फोटो पेस्ट करी है उसके अलावा भी आपको एक फोटोग्राफ और ले जाना है सेंटर पे ओरिजिनल वैलिड आई डी प्रूफ मास्क एंड ग्लव सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू टेक टू द सेंटर बिफोर रीचिंग द सेंटर एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द सेल्फ डिक्लेशन ये मैंने आपको बता दिया है कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल आई डी प्रूफ ये भी मैंने आपको बता दिया है और दूसरे वीडियो में भी हमने इसको एक्सप्लेन करा है Uh, अगर आप पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट है तो आपको पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट भी ले जाना है ठीक है और अगर आपके साथ कोई स्क्राइब है तो उनको खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन और जो ये पासपोर्ट साइज फोटो है और ये सब चीजें भी ले जानी है अगर आप बी आर का पेपर दे रहे हैं तो आपको अपना जियोमेट्री बॉक्स सेट पेंसिल्स इरेजर्स कलर पेंस और क्रेन्स ले जाने हैं आप वॉटर कलर नहीं यूज कर सकते हैं बी आर कैंडिडेट्स आप ऑब्वियसली अपना मोबाइल फोन और ये सब कुछ नहीं ले जा सकते तो प्लीज जो हमने नेसेसरी आइटम्स की एक लिस्ट बताई है दूसरे वीडियो में उसके अलावा आप कुछ भी मत ले जाइएगा ड्रेस कोड का भी हमने एक वीडियो बनाया है और उसमें हमने समझाया है कि ये जो सेवनटीन पॉइंट है उसको हमने थोड़ा एलेबोरेट करा है वॉट टू वेयर ऑन द एग्जाम सेंटर दैट हैज बिन एक्सप्लेन इन द ड्रेस कोड वीडियो सिंपली अगर मैं आपको एक पॉइंट में बताना चाहूँ तो मोटे जूते मत पहनिएगा जिनमें कोई बड़ा सोल है और ऐसे कपड़े मत पहनिएगा जिनमें बड़े बटन्स है ये सिंपल ये एक चीज आपको समझनी है एग्जाम सेंटर में आपको ब्लैंक पेपर मिलेंगे रफ शीट के लिए उनमें आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा और एग्जाम सेंटर से निकलने से पहले वो रफ पेपर आपको डिपॉजिट करने करके जाना होगा ठीक है काफी बच्चे पूछते हैं कि कितने रफ पेपर मिलेंगे एग्जाम के टाइम पे देखिए उसका कोई रूल नहीं है कि आपको दो ही मिलेंगे चार ही मिलेंगे यूजुअली uh, जितने आप रफ शीट मांगते हैं मिल जाते हैं आपको ऐसे अपना हैंड रेस करना होता है एंड यू हैव टू यू नो आस्क फॉर रफ पेपर एंड यू गेट इट सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम जो ये एडमिट कार्ड है वो भी आपको ड्रॉप बॉक्स में छोड़ के आना है अनफेयर मीन्स नहीं करनी है यू विल बी अंडर सी सी टी वी सर्वेलेंस एंड जैमर्स अगर आप अंडर मोबाइल फोन ले भी जाते कोई फायदा नहीं होगा अनफेयर मीन्स में आप पकड़े जाओगे और अंदर जैमर लगे हुए होते हैं तो आपका वैसे भी मोबाइल फोन चलने नहीं वाला है दैट्स इट सो दस वॉज द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप कोविड नाइन्टीन के लिए जो एडवाइजरीज है वो ये है कोविड नाइन्टीन की एडवाइजरीज काफ़ी बड़ी है मैं इस वीडियो में उस, उनको नहीं एक्सप्लेन करूंगी आई वुड प्रेफर कि आप एक बार इनको एडमिट कार्ड में पढ़ लें कोई अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं नीचे वीडियो में कमेंट्स में सो दैट्स इट गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको अंडरटेकिंग कैसे भरना है और एग्जाम पे जाने से पहले क्या चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन इफ यू हैव एनी डाउट्स टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के और मॉक टेस्ट के भी लिंक दिए हैं एंड उनको जरूर करिएगा लास्ट टाइम पे वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करें सो दैट्स इट गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आई होप यू क्रैक इट